ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ കെലോക്സ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പതിവ് കളിയല്ലേ ആൻഡ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഓർഗനൈസർ ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെലോക്സ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസർ അതൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി അതൊരു എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് ഒന്നും വേണ്ട പഴയ കെലോക്സ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കുക പിന്നെ ഗം വേണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിന് പൊതിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതിയാവും ഇത്രയേ വേണ്ടൂ ഇത് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കെലോക്സ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം വേണച്ചാൽ അങ്ങനെയാവാം അല്ല രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും ആവാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് എടുക്കണേ വെച്ചോ അത്രയും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെ മീത് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്ലൂഗൺ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സാധാരണ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിയാലും ഒട്ടും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ഒട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചിരിച്ച് വരയ്ക്കുക ആൻഡ് അത് എത്രയും മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ ആൻഡ് ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അത്ര തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകരുത് അപ്പോൾ അത് അഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറയണത് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് വരെ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിനത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെയും വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂർച്ചയുള്ള കത്രിക എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാനിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇതിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഒട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ അല്ല വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഔട്ടർ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന പോർഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പ്രയാസമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലത്തെയും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് കിട്ടും വൺസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ ഒട്ടിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തിരി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫെവിക്കോളുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒട്ടാൻ അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ നല്ലത് അതാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഉണങ്ങി ഒട്ടി കിട്ടണം വരെ ഗ്ലൂ ഗൺ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും പക്ഷേ എല്ലാവിടെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ ഗ്ലൂ ഗണ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ പശു ആവാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായി അപ്ലൈ 
അത് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഞാൻ മുന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസർ ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം കെലോക്സ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ ഇല്ലേ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പൊതിയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറിന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഷീറ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി കാര്യം കഴിയും ആറ് രൂപയ്ക്ക് കാര്യം കഴിയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം ഇനി അതല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ എല്ലാം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അതായത് തുണി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം തുണിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിനെ ഇതിൽ വെക്കുകയാണ് വെച്ചതിന് ശേഷം പേപ്പറിൻ്റെ മീതെ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചധികം എക്സ്ട്രാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം അത് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മീത് ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗവും നമ്മൾ സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് അവസാനം നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നല്ല അതായത് നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണ്ണിട്ട് ഇനി ഏറ്റവും അണ്ണ തന്നെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം പലരും ചോദിക്കാനും എനിക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ അല്ല പല ഇങ്ങനെ ഓഡ് സമയങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാതിരാത്രി ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പുലർച്ചെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാവും ഞാനത് ചെയ്യണത് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം എന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലത്തെ ഭാഗമാണ് സൈഡിലത്തെ ഭാഗം എഗെയിൻ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് ആൻഡ് അറ്റത്ത് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പ്രസ് ലൈക്ക് ഈ ഇത് കാണില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഇത് കാണില്ല നമ്മൾ ആ ബോക്സ് കാണാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി അത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ എടുക്കണത് സോ എഗെയിൻ ഈ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുക ആൻഡ് അടിഭാഗത്തും എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടില്ല മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തും എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടില്ല സൈഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈഡിലത്തെ എക്സ്ട്രാ ഭാഗവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് അടിഭാഗത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താ തോന്നണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ തോ പറ്റിയൊരു മാർഗമായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആൻഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ നന്നായി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെട്ടി കളയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്യാം സൈഡിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക ആൻഡ് അടിഭാഗത്തൊന്നും എക്സ്ട്രാ എടുക്കണ്ട ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില്ലേ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് എത്രയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടത് അത്ര മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്
നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒട്ടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നീ നീറ്റാക്കേണ്ടതാകെ ഈ സൈഡ്സാണ് മേളിലത്തെ ലൈക്ക് ആ ഭാഗമല്ലേ അത് കുറച്ച് അഭംഗിയായിട്ട് തോന്നില്ലേ അത് നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വാഷിംഗ് ടേപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വാഷിംഗ് ടേപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കളർ പേപ്പർ ഇല്ലേ അത് ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് രൂപയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കളർ ടേപ്പ് എന്ന് പറയും അതെടുക്കാം ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ഒട്ടിക്കണം എന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കാണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഭാഗത്ത് വാഷി ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ തന്നെ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നിൽക്കും കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഒന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ കാലം നിൽക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നുണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്തായാലും മിനിമം ഒരു നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം എന്തായാലും നിൽക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സോ ഞാനിത് പേപ്പേഴ്സും ഡെയിലി വരുന്ന പേപ്പറും പിന്നെ ഇമക്കുട്ടിയുടെ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ബുക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്തിരി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര